ഹർത്താലുകൾക്കെതിരെ നിലപാട് കണ്ടിപ്പിച്ച് ഹൈക്കോടതി കാസർഗോഡ് ഇരട്ടക്കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിന്നൽ ഹർത്താൽ നടത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിൽ നിന്ന് നഷ്ടം ഈടാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർത്താലിലെ അക്രമങ്ങളിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കളും പ്രതികളാണ് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെയും യു ഡി എഫ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ നേതാക്കളായ എം സി കമറുദ്ദീൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്നിവരെയും ഹൈക്കോടതി വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ കേസുകളിലും ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെ പ്രതിയാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഡീനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഹർത്താലിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക നഷ്ടം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്താനായി ക്ലെയിം കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു മിന്നൽ ഹർത്താൽ വിലക്കിയുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് ഡീൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും നിയമപരമായി ഈ കാര്യത്തോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ഹർത്താൽ നടത്തിയ ബി ജെ പി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ശബരിമല കർമ്മസമിതി നേതാക്കൾക്കെതിരെയും കേസെടുക്കും പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കെ പി ശശികല എം എസ് കുമാർ ടി പി സെൻകുമാർ എന്നിവർ പ്രതികളാകും ശബരിമല ഹർത്താലിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു പൊതുമുതലിന്റെ പ്രാഥമിക നഷ്ടം മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് സ്വകാര്യ വസ്തുക്കൾക്ക് ആറ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ലക്ഷവുമാണ് നഷ്ടം മൂന്ന് കോടി രൂപ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായി കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു ബി ജെ പി നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവരും പിന്നെ കുറെ ആന്റി സോഷ്യൽസും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആരുടെ പേര് പേരിലായിരുന്നാലും ശരി ഭക്തജനങ്ങൾ ആക്രമിക്കാനൊക്കെ വരികയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അടുത്ത മാസം ആറിന് ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അഞ്ചിനു മുൻപ് ഡീൻ അടക്കമുള്ളവർ വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണം മൂന്നു പേരെയും നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമില്ല എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊ